一转眼，我们从无锡搬到杭州，已经第三个年头了。二零二一跟往年一样的是，我有收获，有欢笑，有得到。二零二一跟往年不一样的是，我见证过奇迹，我也执手道过永别。如果说每一种情绪都有色彩，那二零二一定是我人生中最五彩斑斓的一年。今天虽然天气不是那么好，但是并不影响我们家今天要拍全家福。可爱爆炸了！哎呀，太可爱了！<笑>完全不为所动妞妞，你跟他玩一下啊，妞妞。哎哎哎！哎我还以为我眼瞎了呢，原来没有瞎，真的有一只猫在里面。给东西都不吃啊？他真的只对男猫有兴趣，<笑>你个小绿茶。五一劳动节一到，仔仔来我们家就满一年啦。狗生的第一个生日，铲屎官决定给他大操大办。哇，好帅呀、啊！不瞒大家说，第一次打气球。嗯、鸟鸟，你专门来搞破坏啊！鸟鸟，<笑>今天生日哦。
五一，一，方便，这是给你的。一套女服装，女服装。<笑><笑>快高快大，然后要健健康康，仔仔，好不好？陪妈妈一辈子啊！我叫林喜猫，你叫什么？你就叫五一吧，好吧？味道好极了，是吧？放，打开，放碗，打开。嗯，你大哥都要打了。不愿意睁眼吗？无法面对现实吗？天哪，是怎么成了这个样子？我的天哪！这里都是有趣的去哪里跟哪里。他比我还快，好好走的，一定要跳下来的。非要从楼梯爬下来，好好的路不走。不带，你看他爬楼梯，就是爬，<笑>都快走不动了，这个猎犬。<笑><笑>不会一直这样吧？不会的吧？丹丹，你就在后面啊，在后面。哎呀，我的天哪，这一家真的服了！你又来勾引牛牛啊！人家老婆孩子都在这里。
，你们两个又开始了啊！付费节目又开始了啊！天气变冷之后，院子里又来了几个新的流浪猫。但这个曾经热热闹闹的猫别墅，在经历了两年的风风雨雨之后，如今已经破旧不堪、洗不干净了。在《流浪猫绝育》第三季开启之前，准备给即将入住的小家伙们换一个新的别墅。《流浪猫绝育》第三章即将开始，敬请期待。